我出门了。爸，今天怎么走这么早啊？今天可接了个大活，能多赚几百块呢。小峰，今天也要加油啊！嗯，爸，今天这么重要的日子，你可别错过哥的好消息。放心，考核通过了，我第一时间通知你们。听到没有？儿子让你带着手机呢。带着呢，带着呢。嗯，时间快到了。我也出门吧。我给你们介绍一下，这位是杨武，也在今天参加总务者考核。我听江教官提起过你，说你刚参加完高考，你今年不会只有十八周岁了。罗峰虽然年轻，不过这次通过的机会可不小呢。嘿，小子，你前途无量啊！<笑>不敢不敢，杨哥你力气这么大，这次考核一定也能通过。哎，准武者考核也不是比谁力气大，更多的是考验综合素质和临场发挥。呃，杨哥，准武者考核到底是什么样子？嘿嘿，过一会儿你就知道了。成为武者的考核。又怎么会轻松呢？准武者考核过后，还会有实战考核，每一次你都要认真对待。看来我得加把劲儿。对了，罗峰、啊，想好通过考核后要干什么了吗？呃，这个我还没想过。江教官说你很有天赋，一般武者有四条正路可走：第一，加入军队，保卫国家和人民免遭怪兽侵袭；第二，加入武馆。作为人类的先遣队，主动向怪兽出击。第三，呃，加入财团，为产业经济的恢复保驾护航。第四，加入雇佣军，在偏远和动荡地区维护秩序稳定。像我，就准备加入咱们极限武馆了。<笑>江教官，到时候我知道，只要你成为武者，并加入极限武馆。武馆一定给你准备一套独栋别墅，还有每个月两万华夏币的底薪。哎哎，我不是怕您忘了吗？独栋别墅，两万华夏币底薪，一套独栋别墅，至少有两亿的价值啊！如果能获得武者称号，爸妈和阿华就能……他考上了名校，以后会成为社会精英。我却选择了武者之路。他再也没机会遇到。各位同学，这是高考志愿表，大家现在填写一下。罗峰今天也没来。班长，阿峰的志愿表交给我吧，他今天也不来。罗峰怎么了？他都已经出院了还……啊、哦，没什么，只是阿峰要参加准武者考核，走不开。准武者考核？<笑>你们以为阿峰高考失利就自暴自弃了？他是这样的人吗？啊，准武者考核。罗峰，啊，江教官，我们快到了，扬州极限武馆总部，极限会馆。就是进行准武者考核的地方。啊，连大人也来了。这把剑，难道是他？我是扬州极限会馆总教官乌通。主持本次准武者考核，都过来吧，考试马上开始
只能在基地室远远看到旧世界的样子。这些武器是？快选武器，他们来了。他们？都叫野猪，铁毛野猪。铁猫？这些都是怪兽。进来，我不能在这里就输掉。老哥，第一次参加准武者考核吗？别担心，这是很正常的。我叫立哥、啊。虎獒犬。懦弱的人